Pass auf, CO hat ein Video hochgeladen. Ja, das hieß damals How to be Gronk. 241.000 Aufrufe, glaube ich nicht. Ich hatte das in meiner später Ansehen Playlist drinnen, weil ich muss das natürlich beurteilen, ja. Ich bin der Nummer 1 Gronk Fan und jetzt heißt es, mein Video war ein Fehler. Aber es ist das gleiche Video, weil das ist kein neuer Upload, das ist das gleiche Video, weil das hier war in meiner später Ansehen Liste drinnen. Deswegen, I don't know, warum es umbenannt hat und warum es ein Fehler war. Schauen wir mal. Ja, man schämt sich halt so richtig, was für eine Kacke man damals verzapft hat. Und ich denke, das kennen wir alle, oder? Und genauso geht's eben auch allen YouTubern, die mal ältere Videos von sich ansehen, wie eben auch vor kurzem mir. Denn ich habe mich in Grund und Boden geschämt, als ich mein How to be Gronk Video von 2016 angesehen habe. Ach so, aber da hat er das gleiche, da hat er das gleiche Thumbnail verwendet. Oder ist mir das nur vorgeschlagen worden? Nein, das war doch immer das später Ansehen. Das war so random gestaltet und irgendwie komisch geschnitten und zwischendrin beißt sich auch mal von der Birne ab irgendwie. Weil das sollte irgendwie lustig sein oder so. Was für eine Pisse muss ich mir gerade anschauen. Also Leute, drehen wir die Zeit zurück und bügeln einfach alte Fehler aus. Denn wenn einer es verdient hat, zu Ehren hier auf YouTube ein Video zu bekommen, dann, dann ist es der Gronk. einzigartige, liebevolle und überaus sympathische YouTube-Papa Gronk. Was, ist das nicht eine geile Idee? Gronk? Wer ist das? Doch nie von ihm gehört. Pikachu! Rotzo! Jesus, die Soundeffekte bitte. Nee, natürlich ist es auch vollkommen okay, wenn man noch nicht von Gronk gehört hat. Aber ja, das ändern wir jetzt. Okay. Also, legen wir los. Ich hoffe, ihr habt Bock, ein weiteres YouTube-Urgestein. Was, was war so der, äh, jeder hat schon mal so ein Playlist, äh, so, so, so ein Let's Play durchgeschaut von Gronk. Also, ich habe früher voll viel Minecraft geschaut. Mega relaxing. Was habe ich noch geschaut? Er hat früher oft solche... Ich weiß gar nicht, wie man diese Spiele nennt. Halt solche Rätselspiele in 2D gespielt und so. Das war mega sick. Outlast, ja, ja, das ist auch sehr cool gewesen, denke ich. Forest, fix Forest. The Forest habe ich auch genossen. Habe ich mir genüsslich reingezogen. Gronk schon sick. Sims 3, okay. Was? Ich glaube, ich habe noch nie ein Gronk-Video ge geschaut. Digga, Nighty. Das ist nicht in Ordnung, was hier. Ich muss dich hier gleich äh, deinen, deinen Bot-Status wegnehmen, Kappa kennenzulernen, denn ich erkläre jetzt in fünf Schritten, was den Kanal Gronk so ausmacht ja, und pass auf, Nighty. Los geht's. Ach ja, Leute, wusstet ihr eigentlich, <lacht> dass ich alle meine Thumbnails mit After Effects erstelle? Ich weiß, voller Käse, dafür ist das Programm gar nicht... Was? Eigentlich, dass ich alle meine Thumbnails mit After Effects erstelle. Hä? Was? After Effects ist ein Schneideprogramm. Seo? <lacht> Was? Ich weiß, voller Käse, dafür ist das Programm gar nicht gemacht. Natürlich nutzt man normalerweise für sowas Photoshop. Als habe ich mir als Ziel genommen, meine Photoshop-Skills endlich mal zu verbessern. Ah, Skillshare das oder was? Mit Skillshare! Okay. Skillshare hat mir tausende Kurse zu Los. Schuppe einfach mal rein, du kannst jederzeit diesen Probemonat wieder kündigen und wirst sogar sieben Tage vor Ablauf der Frist per Mail nochmal benachrichtigt. Also kein Stress, schnupper einfach mal rein und check das aus. Link ist wie gesagt in der Videobeschreibung, ich pinne es aber auch nochmal in den Kommentaren. Ja, macht einfach Werbung und sagt, kein Stress, kein Stress. Keine Hetze. Ah, mit an. Okidoki. So, jetzt geht's aber richtig los hier. Wir fangen jetzt an mit Schritt 1, der Content. Der Kanal von Gronk wurde am 12.03.2006 erstellt und das war eine Zeit, wo YouTube-Videos noch so ausgesehen haben. Wer sich jetzt die Frage stellt, wer zum Geier hat sich denn sowas denn damals angesehen? Naja, zurück. das waren so um die 72 Millionen Menschen. Excuse me? Gronk hat aber selber erst viele Jahre später angefangen, Videos hochzuladen, also genau genommen 2010. Zumindest ist dieser hier der älteste Screenshot, den ich finden konnte zu seinem Kanal. Let's play everything. Bei 10. Wie alt war ich da? Was? Ich war da 12? Ja. Ich bin 1998 geboren. Damals hatte er <lacht> 400 Abonnenten. Die ersten Let's Plays waren verschiedene MMOs wie Dragon Age, Atlantica oder Runes of Magic. Ach so, und nicht wundern, dass hier noch keine Thumbnails eingestellt sind, denn damals konnten das tatsächlich nur YouTube-Partner. Den großen Durchbruch hatte er eben mit Minecraft, denn er war einer der ersten Let's Player, der eben das gespielt hat. Aber im Laufe der Zeit gab es alle möglichen Let's Plays, wie zum Beispiel Horror Games wie Daylight. Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die schönste im ganzen Land? Halt die Fresse! Oder zum Beispiel auch Sims 4. Ganz schön weit. Huch. Oh. Ähm. Ähm. Human Centipede? Was ich selber sehr gern geschaut habe, waren die ganzen Point-and-Click-Adventures. Huch. Ja, genau das war das. Das war das, was ich gemeint habe. So dieser, dieser Point-and-Click, das war sick. Äh, oh, ich habe mich voll erschrocken. Aber ja, ich glaube trotzdem verbinden sehr viele Leute Gronk trotzdem halt mit Minecraft. Alter, willst du mich verarschen? Was ist denn das? Die nächsten 100 Folgen klettern wir da jetzt hoch. Alter, was? 
Ist so ein bisschen. Ich habe früher, als hätte Sarazar gerade einen Witz gemacht. <lacht> ich habe früher immer, wollte ich auch so, so den Shader haben und so und so diese geilen Texture Packs. Gut, das ist jetzt kein Texture Pack. Ich sehe, wollte ich so, so geile Texture Packs in Minecraft haben und so und ich hatte halt irgendeinen so einen Schrott-Laptop und dann habe ich mir das so runter, äh, runtergeladen und so. Georgie, danke dir für den Sub. Ich habe mich so runtergeladen, da drauf gezogen. Alle möglichen Mods habe ich versucht zu installieren und so. Ne? Und dann ist einfach mein PC die ganze Zeit. Ich hatte ja einfach eineinhalb Frames per Second. Und ich habe mir so gedacht, warum funktioniert das nicht? Warum fun funktioniert das bei Gronk mit seinem 4000 Euro PC, aber bei mir nicht? <lacht> das ist die Frage. Mr. Äh, Mr. Krak äh, äh, ah, Krakauer, danke für den Prime Sub. Äh, ich hatte damals so einen so Mod in Minecraft. Den wollte ich unbedingt installieren. Der hieß Flans Mod. Und da konntest du so Flugzeuge konntest du so bauen. Jetzt nicht so Riesenflugzeuge, sondern nur halt so Clara Linschi spendet 5 Euro auf entspannten Johannes. Jo, Clara, Li Clara Linschi, vielen lieben Dank für die äh, 5 Euro Donation äh, auf entspannten Johannes. Den und dann Clay irgendwas Mod. Da, da hattest du so kleine Clay Männchen und die konnten dann so für dich Aufgaben erledigen und so. Das war mega sick. Clara Linschi hat geschrieben, war heute leider nicht äh, dabei, beziehungsweise kam erst, warum kann ich nicht lesen? Beziehungsweise kam, erst, kam gerade erst aber die obligatorische Donation. Du weißt, vielen lieben Dank für die, für die Donation. Sehr lieb von dir. Hallo, warum ist jetzt meine Ding da unten? Ist so ein bisschen, als hätte Sarazar gerade einen Witz gemacht. Ach. Also, wenn es um klassische Let's Plays geht, ist Gronk einfach der Kanal schlechthin. Gerade die Life is Strange Let's Play Serie kann ich wärmstens empfehlen. Also ohne Scheiß, wenn ihr mal ein paar Tage Boah, nichts zu tun Ding. habt, dann checkt das aus. Wie ist es eigentlich, wenn man jetzt ein Video von Erik eigentlich geil findet, bekommt man dann eine... Erektion. Oh, oh Mann, ey. <lacht> Doch kommen wir jetzt zu Schritt 2, die Ausraster. Ja, also wenn wirklich was auf YouTube Legenden Status erreicht hat, dann ist es, wenn dieser Mann, der sonst eigentlich so ruhig und liebevoll ist, plötzlich einfach so einen Ausraster kriegt. So. Jetzt mache ich mal folgendes, ich wechsle mal ganz kurz rüber, weil mir die ganzen Spacken auf den Sack gehen. Dass Leute aus allen Löchern das angekrochen ist, kommen und einem sagen wollen. Das ist ein Ausraster. Ich habe ja, ich habe ja gestern das Video von Tricks gegeben mit dem Rollstuhl-Hater. Bruder, der hat keine Stimme mehr danach. Und er, hier, hier, die ganzen Spacken kommen da rein. So hast du zu spielen, du musst das machen, du musst das machen, du musst das machen. Du hast das nicht gemacht, du bist voll der Dumme. Du stellst dich einfach nur an wegen ein bisschen Halsschmerzen. Äh, Tabletten rein, Problem gelöst, als ob Erik krank ist. Schade. Weißt du was? Fick dich, komm nie wieder, ich banne dich. Es Folge. ist zum Kotzen, Alter. Ey, ich höre gleich auch mit dem Let's Play. Es läuft doch nicht scheiß Blatt. Blatt. Oh, Blatt. Blatt. Wie fucking unnötig ist Grim Tales geworden? Wie fucking unnötig? So, das mache ich mit dieser fucking Grim Tales DVD. So. Bis jetzt ist ja noch nicht so viel Horror. Ja, natürlich, es fängt ja auch gerade erst an. Ach du Scheiße. <lacht> Gronk, was muss ich denn hier drücken, um anzugreifen? Ich verstehe das nicht. <lacht> was? Welche Taste? Ich finde die nicht. <lacht> was? Oh, oh. <lacht> ich sehe die nicht. <lacht> <lacht> Okay, das war witzig. Schritt 3 ist die Community-Pflege. Ja, ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber Gronk ist tatsächlich, was so Community-Pflege angeht, einfach mein ganz großes Vorbild. Also gerade bei sowas wie der Gamescom habe ich einfach extrem krassen Respekt, wie viele Stunden er da für seine Zuschauer da ist. Und das vor allem, obwohl er es da ja nicht einmal allen Leuten recht machen kann. Ich war erstmal sehr geflasht natürlich, aber im Hinterkopf hatte ich schon die Angst, dass wir das niemals alles schaffen können. Nie, niemals. Das hätten wir nicht mal schaffen können, in der Menge nicht mal schaffen können, hätten wir die Halle ganz täglich gemietet. Ich weiß nicht mal, ob 24 Stunden gereicht hätte. Es wurde sich wirklich beschwert. Ähm, ich würde irgendwelche Weiber, die weinen, denen würde ich mehr Zeit widmen. Es waren niemals über 10 Minuten für eine Person, um Gottes Willen. Aber natürlich nimmt man sich die Zeit, Leute, die anfangen zu weinen, erstmal in den Arm zu nehmen. Und wenn du das nicht machst, dann, dann ist das nicht, dann liegt das nicht an mir, dass ich da menschlich irgendwie falsch gepolt bin. Ekelhafter Mensch, dass er einfach Menschen mit Emotionen äh, Zuneigung zeigt. Verstehe ich überhaupt nicht. Bin. Es tut mir echt leid, das sagen zu müssen, aber dann solltest du vielleicht mal ein bisschen an, de an deiner Empathieschraube kommen. Aber ich kann es nicht mal ironisch sagen, Gronk, so, so ein Top-G. Egal bei wem, habt da ein bisschen Verständnis, ab einer gewissen Größe ist es Mensch, extrem so. schwer, sowas ordentlich zu managen. Und setzt vor allem eure Erwartungen nicht zu hoch. Es ist oft nicht leicht, sich wirklich Zeit für jemanden zu nehmen. Ey Gronk, ich musste hier vier Stunden stehen, jetzt will ich auch genauso lange Zeit mit dir haben. Schnauze. Schritt 4 ist Alexa. Ja, Alexa ist nicht nur eines seiner meistgeklicktesten Videos. Nein, es gibt auch unzählige Clips dazu und deswegen muss einfach ein Punkt davon dieses Video peinlich. füllen. Alexa, spiele tote Babys. Ich finde keine Songs von tote Babys. Das Top-Suchergebnis für Vagina ist Astermasturbatoren 3D Mester Beta mit Realist. Damn, Gronk ohne Bart? <lacht> Lol.
Auch lange nicht mehr gesehen, ne? <lacht> medizinisches weiches CPR-Material, 100% wasserdicht. Was? Willst du den Artikel Nein. jetzt kaufen? Nein! Frage mich nach einem weiteren Tier. Büffel. So klingt die Eule. Das klingt nicht mal wie Büffel! Noch ein Tier. Truthahn. Die Robbe macht. Was? <lacht> Truthahn und Robbe klingt nicht mal ähnlich! Noch ein Tier. Pandoria. So klingt das Krokodil. Das ist original Pandoria. Alexa, erzähle einen Witz. Das beste Weihnachtsgeschenk aller Zeiten, eine kaputte Trommel. Unschlagbar. Jesus Maria. Doch, kommen wir nun zur Erkenntnis. Sinsel, komm, 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 sag es, sag es. Gronk, der Preis geht an dich. Gronk! Ja, 2015 war ich live dabei, als Gronk den ehren web videopreis gewonnen hat und nach meiner Meinung eben auch das zurecht. Nicht nur, dass er YouTuber... Ich mich gerade erinnern, der hat's ur nicht parkt. Ich war nicht live dabei, aber das war so, so nice auch einfach. Der hat so diesen Preis bekommen, der hat so, hä, ich? Die erste Stunde ist und Millionen an Zuschauer zum Lachen gebracht hat. Nein, gerade in seinen Let's Rutsch und diversen Interviews oder Talkrunden merkt man einfach, was für ein liebevoller und herzensguter Mensch er ist. Das heißt immer, YouTube hat mein Leben verändert. Aber es ist nicht YouTube gewesen. YouTube ist nur Mittel zum Zweck. Das wart ihr. Mit Friendly Fire spendet oh. er zusammen mit Pete Smith und Co. jährlich Millionenbeträge. Und obwohl Gronk ja durch seinen ganzen Erfolg schon irgendwo das Recht hätte, sogar sich etwas auf sich einzubilden, bleibt er sehr bodenständig und dafür liebt seine Community ihn einfach. Ich bin auf alle Fälle sehr dankbar, dass Gronk in meiner Jugend ein Vorbild für mich war, weil ich glaube, da war er tausendmal besser als so manch anderer zu der Zeit. Die OGs unter euch erinnern sich, was so 2016 auf YouTube los war. Sag, dass das nicht wahr ist. Danke an Gronk, mach auf alle Fälle so weiter, auch wenn vielleicht deine Zenit Hype-Phase vorüber ist. Es sind ja trotzdem immer noch tausende Leute, die an den Streams und an den Videos Spaß haben. Ja, ist so. Ich weiß gar nicht, was so Peak Gronk war. Aber ich mache jetzt ganz kurz äh, geiles Video. Ich weiß gar nicht, was Peak Gronk war, aber ich muss euch sagen, also erstens mal, äh, ich weiß nicht, ob, ihr das mit, also, ob das jetzt jeder mitbekommen hat oder nicht, aber es muss auf jeden Fall jeder Mensch der Welt äh, wissen. Gronk hat ein paar Mal auf mich reacted. Einfach auf mich. Größte Ehre überhaupt. Also so, das, also so, ja, hier, äh, ich will, ich will jetzt niemanden so absprechen, so dass ich, dass ich, dass ich, keine Ahnung, so eine Reaction nicht wertschätze oder so, aber fucking Gronk, so weißt du, was ich meine? Geist ist Gronk auf jeden Fall. Äh, und ja, ich glaube, Gronk wegen, wegen Peak und so. Ähm, ich glaube nicht, dass es Gronk juckt oder so. Also so Geld wird ihn jetzt sowieso nicht mehr interessieren, der macht es halt safe nur noch zum Spaß. Ich glaube auch nicht, dass ihn früher wirklich interessiert hat, aber halt so klar, irgendwann mal musst du auch ans Geld denken, aber jetzt hat er halt schon längst ausgesorgt. Deswegen kann es ihm auch relativ egal sein. Gronk einfach nur Top Creator auf der Plattform seit Ewigkeiten und ich bin froh, dass er, dass er immer noch da ist. So. Das klingt so, als wäre er fast gestorben oder so. Nein, 